Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Information d'acteurs, je vais vous parler d'un acteur, chanteur, réalisateur et mannequin thaïlandais, l'ancien compère de Plan Ratavit, un artiste de Channel 3 et Ultimate Troop, Min Piravish. Piravish Atashi Sataporn, surnommé Min, est un acteur, chanteur, réalisateur et mannequin thaïlandais, né le 5 mars 1998 à Shashuang Sao. Min a été président de la jeunesse de sa ville natale. Au moment de sa direction, il n'y avait que 20 à 30 membres. Ses loisirs sont jouer de la guitare, regarder des films, la photographie et le sport. Comme sport préféré, il a le football, le basketball et la natation. Il aime le chocolat et le fromage, mais déteste les fruits et les légumes. Il a la phobie de tous les types d'insectes. Il joue de la guitare et de la basse. Il est possible de le suivre sur Instagram, X et YouTube. Vous retrouverez les liens dans la description. Il est diplômé de la faculté de journalisme et de communication de masse de l'université Tamasat. Min fait ses débuts dans l'industrie du divertissement en 2015 en faisant une apparition dans la série Love Sick 2. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo à vie que j'ai fait sur les deux saisons de Love Sick. Poon et No sont deux amis pas si proches. Un concours de circonstances fait qu'ils se font passer pour un couple afin de s'aider mutuellement. Cependant, les deux lycéens n'avaient pas imaginé un instant que l'imaginaire rattraperait la réalité. Aujourd'hui, cela ne fait plus aucun doute pour aucun des deux. Ils s'aiment. Seulement, quand on a 17 ans, se découvrir amoureux d'un autre homme n'est pas une chose facile. Il leur faudra surmonter beaucoup d'épreuves et d'a priori s'ils veulent avoir une chance de trouver le bonheur ensemble. La même année, il fait une apparition dans le film Waterboy. Dans un lycée de Wain, Nam est un nageur talentueux, mais il s'entraîne à peine. Jeune homme sexy et beau, au corps athlétique, Nam aime faire la fête et a beaucoup de copines. Tout le monde est jaloux de lui et tout le monde sait qu'il regarde du porno tous les jours, comme si c'était son somnifère. Son père est entraîneur de natation et s'est souvent battu avec Nam. Puis, un jour, Mouek, un jeune nageur contraint par son père à venir trois mois à Wain, devient le nouveau colocataire de Nam. Ils doivent vivre, dormir, manger et pratiquer ensemble. Pendant ce temps, la petite amie de Mouek, Noon, une actrice montante, veut lui faire une surprise au dortoir et, à sa grande joie, Nam lui permet d'y rester. En 2016, il interprète le rôle secondaire de Champ dans la série Make It Right, personnage qui reprend 
en rôle d'apparition dans Make It Live on the Beach, diffusé en 2019. Make It Right Fuse est un garçon doux et sensible qui a le cœur brisé à cause de sa petite amie qui l'a trompé. Il essaie de l'oublier en se saoulant avec ses amis lors d'une fête. Là, il rencontre son ami T et finit par coucher avec lui cette nuit-là. Make it live on the beach. T et Fuse font un voyage mémorable à la plage pour leur troisième anniversaire et ils se remémorent leur début. En 2017, il joue le rôle principal de Teen dans la série Love by Chance, rôle qu'il reprend en 2020 dans Love by Chance 2, A Chance to Love. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo Avis que j'ai fait sur les deux saisons de Love by Chance. Love by Chance Pete est un étudiant pas comme les autres. Il est, malgré sa richesse, timide et renfermé. Il cache aussi un secret qui le ronge. Il aime les hommes. Et, et tout son contraire, il n'est pas très riche, mais il est extraverti et n'a pas sa langue dans sa poche. Mais surtout, il déteste voir ceux qu'il aime dans des situations délicates. Love by Chance 2 Alors que E ne se remet pas de sa rupture avec Pete, Khan doit gérer un nouvel élément dans sa vie, Tin, un étudiant bien décidé à flirter avec lui, mais dans un contexte familial compliqué. En parallèle, après la nuit qui a tout changé entre eux, Techno fuit Kentla comme la peste. Ce dernier va tout faire pour que son aîné lui parle à nouveau. En 2019, il joue son propre rôle dans le court-métrage « Love Must Take It Off ». Après un an de fréquentation, Plan se réveille un matin dans un lit vide. Toujours en 2019, il interprète le rôle principal de tout dans la mini-série Reminders. Poon et No rencontrent lors d'un accident de voiture Pin, Son et Wish. Bien que la rencontre ait engendré quelques tensions, ils finissent par aider les trois garçons avec leurs histoires d'amour. Pin parvient difficilement à faire confiance à Son alors que celui-ci souhaite lui faire une surprise, tandis que Wish cherche à comprendre ses sentiments envers tout, le garçon qui le courtise. Alors qu'il les conseille en tant qu'aîné, Poon et No en oublieraient presque qu'ils doivent également penser à leur propre relation. Également en 2019, Min fait une apparition dans la série Tan Tai avec le personnage de Tin. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo Avis que j'ai fait sur les deux saisons de Tan Type. Type est un étudiant de première année au physique avantageux. Bien qu'il soit chaleureux, il est homophobe depuis qu'il a été agressé par un homme dans son enfance. Sa vie est à nouveau chamboulée quand il se retrouve à partager sa chambre universitaire avec Tarn, 
un étudiant ouvertement gay qui tombe amoureux de lui. Encore en 2019, il interprète le rôle principal de tout dans la mini-série To Wish. L'histoire de Tou et Wish qui ont commencé à vivre ensemble après avoir obtenu leur diplôme. Pendant que Wish attend de trouver un emploi, il est responsable des tâches ménagères. Tou a trouvé un travail de bureau et rencontre beaucoup de gens, dont une idole du net, Aoi, qui est venue interférer dans leur relation. On reste en 2019. Min joue le rôle secondaire d'Alex dans la série Until We Meet Again. Korn et In, deux étudiants, tombent amoureux, mais leur famille s'oppose à leur relation. Désespéré, Korn choisit de mettre fin à ses jours, suivi de près par In. 30 ans plus tard, Parm entre à l'université alors que Dean est en troisième année. Tous deux ont depuis toujours la sensation de rechercher quelqu'un ou quelque chose sans savoir qui ou quoi exactement, afin de combler ce vide en eux qu'il ne s'explique pas. En 2020, il interprète le rôle principal de To Min Jun dans le film Pinak 2. La paix est revenue au temple après que Monk Nong, Monk First et Monk Balloon aient accompli la mission de remplir leurs promesses et remporté la bataille contre le fantôme de Nak Nont. Les trois moines espèrent passer une vie paisible dans la robe safran. Mais pas si vite. Quelque chose se passe. Alors Monk Balloon et Monk First font secrètement leurs valises et quittent le monastère au milieu de la nuit. Le moine Nong reste au temple hanté par les esprits, le novice Not et Odd restant avec lui. Un certain temps passe, Balloon et First reviennent au temple, meurtris, torturés et choqués. Après avoir quitté le temple, les deux homosexuels voulaient vivre une vie laïque, mais un nouveau fantôme les poursuit et les terrorise si agressivement qu'ils décident de revenir chercher refuge dans la vie monastique. L'année suivante, il reprend le même rôle dans le film Pinac 3. Peace Aud, un jeune fossoyeur du temple Tama Nakanimitaire, déterre un ancien bracelet de cheville en or provenant d'une tombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Il décide de mettre le bracelet de cheville dans sa poche et devient la proie d'une malédiction qui transforme sa peau en écaille de serpent. La puissante malédiction le torture de douleur et de fièvre, et elle réveille également le fantôme de Nakam, le moine novice qui fut la première victime de la malédiction et qui veut maintenant récupérer son bracelet de cheville. Aod et ses amis, Note, le moine novice, Balloon et First, les copains gays turbulents, To Min Jun, le fan de K-pop, et Bam Bam, un youtubeur coréen de blog de voyage, se sont rendus dans la région du nord-est de la Thaïlande et dans le Mekong 
pour trouver un monastère forestier légendaire et trouver un remède à la malédiction. Ils doivent courir contre la montre avant qu'Aod ne meure, tandis que le fantôme de Nakam les suit pour se venger. Toujours en 2021, Mine fait une apparition dans la série et le film The Yearbook avec le personnage de Sarut. Il est également le réalisateur de la série et du film. Au début des années 2000, Nut et Pop étaient les meilleurs amis du monde au lycée, mais une promesse non tenue va mettre à mal leur amitié. Quatre ans plus tard, quand Pop retombe sur l'annuaire photo de son année de terminale, les souvenirs ressurgissent et il décide de recontacter son ancien ami. En 2022, il joue le rôle principal de Nan dans la série Remember Me. Après avoir passé 10 ans à correspondre par lettre puis sur MSN, Gunn se retrouve dans la même université à Bangkok que Golf, son crush du collège voisin à qui il n'a jamais osé adresser la parole en vrai, étant complexé par son physique. Alors qu'il a enfin l'occasion de le côtoyer quotidiennement, Gunn préfère lui cacher sa réelle identité. En parallèle, Naim, un garçon atteint de mutisme, doit faire ses adieux à M, son meilleur ami qui part lui aussi étudier à Bangkok. Naim vit d'autant plus mal cette séparation depuis qu'il a réalisé que ses sentiments dépassaient le cadre de l'amitié. MSN reste alors le seul lien qui le rattache à son crush. Toujours en 2022, il fait une apparition dans la série Why You Why Me avec le personnage de Copter. Gap est le leader d'un groupe inconnu appelé Evening Sunday. Et Namwa est un membre dévoué du fandom d'un chip imaginaire. Après une première rencontre compliquée, les deux se lancent dans un projet de groupe à l'université. Grâce à ses relations, le groupe de Gap a l'opportunité de répéter dans un studio haut de gamme où ils apprennent que Namwa est la sœur cadette d'un producteur de musique de renommée mondiale. Gap pense qu'il peut convaincre Namwa d'aider Evening Sunday à se développer. Plus récemment, nous l'avons vu faire une apparition dans la série Dinosaur Love, dans son propre rôle. Depuis que son ex l'a trompé avec son meilleur ami, Rack, un étudiant pourtant d'ordinaire solaire, a du mal à croire en l'amour. De son côté, Dino, un étudiant plus âgé, se bat toujours pour obtenir ce qu'il veut. Quand il croise Rack, c'est le coup de foudre et il est déterminé à sortir avec lui. Mais Rack est-il prêt à aimer à nouveau En 2018, une fan crée le nom « To Wish » pour le pairing de « Mint Plan » qui combine la dernière syllabe de leurs deux noms, Piravish et Ratavit. 
il n'a jamais été officiellement annoncé comme nom de fandom, mais les acteurs l'utilisent depuis, au point qu'ils ont nommé ainsi leur série spéciale. Min et Plan ont tourné dans un clip vidéo de Knom Jin, réalisé par New Siwage en 2019. Ils y jouaient une nouvelle fois un couple. En 2019, Min a débuté dans le groupe Kiss Boys TH avec Sainte Soupapong, Pic Pimapol, Tonam Piamshon et Jo Kavinpat avec les chansons Just Know et Good to Earth. En juin 2019, il sort une marque de vêtements appelée M3 pour My Favorite Number Is 3. Le 6 septembre 2020 est diffusé sur VLive, le Min Sitcom World, un fan meeting live sous forme de sitcom moitié scénarisé, moitié improvisé, avec ses amis, dont Plan, Pic, Samantha Coates ou encore Prem Warut. Il a annoncé qu'il ne souhaitait plus jouer dans des BL à l'avenir à moins d'avoir un coup de cœur pour un rôle.
connaissez mieux Mine Piravich Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet acteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ah, ciao, bye bye